மீண்டும் ஒரு கால்பந்து உலக முயற்சியில் உங்களை இன்றும் சந்திக்கின்றோம் இந்த வாரம் சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் இடம்பெற்ற விறுவிறுப்பான சில போட்டிகள் குறித்து அவதானிப்போம் அந்த வகையில் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கோல் அடித்த இளம் வீரர் நெய்மரை முந்திய கபில் ஜீசஸ் மற்றும் ரொனால்டோவை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய ரசிகர் உள்ளிட்ட மேலும் பல தகவலுடன் இன்றைய பகுதியை ஆரம்பிப்போம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ரெட்பூல் சர்ஸ்பர்கை வெட்டி கொண்டது மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் அடுத்த சுற்றான பதினாறு அணிகள் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது லியோபூல் லியோபூலுக்கு ஜேர்ஜன் கிளப் முகாமையாளராக வர முன்னர் அவ்வணி சாம்பியன்ஸ் லீக் குழு நிலையில் இருந்து இரண்டு தடவைகள் வெளியேற்றப்பட்டது ஆனால் கிளப்புக்கு பின்னர் தொடர்ச்சியாக மூன்று தடவைகள் அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது லியோபூல் இப்போட்டியில் லியோபூல் சார்பாக சலா இரண்டாவது கோலினை அடித்தார் இது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது காரணம் எதிரணியின் பெட்டிக்கு வெளியே வெள்ளிக்கோட்டுக்கு அருகாமையில் வைத்து இக்கட்டான கோணத்தில் தனது வலது காலினால் அவர் கோலினை அடித்தார் இது வலது காலால் கோல் பெட்டிக்கு வெளியே இருந்து சலாவால் ஐரோப்பாவில் அடிக்கப்பட்ட முதல் கோல் ஆகும் சலா இதுவரையில் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இருபத்தி ஏழு கோல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் இதன் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் மெஸ்ஸிக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது அதிகூடிய கோல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார் சலா டில்லி அணியை வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகிய இரண்டாவது இங்கிலாந்து அணியாக மாறியது செல்சி இதன் மூலம் தாங்கள் இறுதியாக விளையாடிய பதினாறு சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடர்களில் பதினைந்தில் அடுத்த சுற்றுக்கு செல்சி தெரிவாகியுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின்னர் இங்கிலாந்து முகாமையாளர் ஒருவர் தனது அணியை சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் அடுத்த சுற்றுக்கு அழைத்து செல்வது இதுவே முதல் தடவையாகும் பதினேழு வயது நிரம்பிய அன்சு ஃபெட்டியின் இறுதி நேர கோலின் மூலம் அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாக இருந்த இன்டர் மிலானின் கனவை தவிடு பொடியாக்கியது பார்சிலோனா இதன் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் ஐரோப்பிய தொடர் ஒன்றில் இன்டர் மிலானில் வைத்து பார்சிலோனா வெற்றி பெற்றிருக்கிறது இப்போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கோல் அடித்த இளம் வீரர் என்ற பெருமையை அன்சு ஃபெட்டி பெற்றார் தனது சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் கன்னி போட்டியில் பார்சிலோனாவுக்காக கோல் அடித்த இரண்டாவது இளம் ஸ்பெயின் வீரர் என்ற பெருமையை இப்போட்டியில் மற்றே கோலினை அடித்த இருபத்தொரு வயதான காலோஸ் பெரஸ் பெற்றுக்கொண்டார் கெப்ரில் ஜீசஸின் ஹட்ரிக் கோல்களின் உதவியோடு டைனமோ ஜக்ரப்பை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது மஞ்சஸ்டர் சிட்டி அக்குருவின் உபாதையினால் முன்களத்தில் நிரந்தரமாக விளையாடி வரும் ஜீசஸ் இறுதியாக அடித்த பதினான்கு கோல்களையுமே வெளியரங்கிலேயே பெற்றுக்கொண்டுள்ளார் இப்போட்டியில் கோல் அடித்ததன் மூலம் சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் பத்து கோல் அடித்த இளம் பிரேசில் வீரர் என நெய்மரை முந்தி சாதனை படைத்தார் ஜீசஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பெப் குவாடியோல வந்த பின்னர் இதுவரையில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சிட்டி மொத்தமாக ஐநூற்றி ஒரு கோல்களை அடித்துள்ளது இது ஏனைய ஆங்கில அணிகளையும் பார்க்க தொண்ணூற்றி ஆறு கோல்கள் அதிகமாகும் டொட்டனம் அணிக்கு எதிராக வெற்றி பெற்றதன் மூலம் ரியல் மெட்ரிட்டுக்கு பிறகு இரண்டாவதாக குழு நிலையில் அனைத்து போட்டிகளையும் வென்றுள்ளது பியான் மோனிக் குழு நிலையில் பதினெட்டு புள்ளிகளையும் பத்தொன்பது கோல் வித்தியாசத்தையும் பெற்றிருந்தபடியால் சாம்பியன்ஸ் லீக் வரலாற்றில் குழு நிலைகளில் அதிக புள்ளிகளை பெற்ற அணியாக பியான் மாறியது அது மட்டுமில்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு பிறகு அலையன்ஸ் அரங்கில் எந்த போட்டியையும் பியான் தோக்கவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவின் கோலின் உதவியோடு பேஃபோல் லெவக்கோசனை இரண்டுக்கு பூஜ்ஜியம் என வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது ஜுவெண்டஸ் இப்போட்டி முடிந்த பின்னர் ஒரு ரசிகர் ரொனால்டோவிடம் செல்ஃபி எடுக்க மைதானத்திற்கு வந்தார் வந்து அவரது தோளில் கை போட்டு செல்ஃபி எடுக்க முயன்ற போது அவரை தள்ளிவிட்டார் ரொனால்டோ பின்னர் நிலைமை காவலர்களால் சுமூகமாக்கப்பட்டது முன்னதாக போட்டியின் போது ஒரு ரசிகர் ரொனால்டோவை வந்து கட்டி பிடித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது கிளப் கிரகஸை வென்று பிஎஸ்டிக்கு பிறகு இரண்டாவது அணியாக அடுத்த சுற்றுக்கு தெரிவாகியது ரியல் மெட்ரிட் இப்போட்டிக்கு சற்று பலம் குறைந்த அணியையே மெட்ரிட் பயன்படுத்தியது பிரேசிலின் இளம் வீரர்களான ரொட்ரிகோவும் வின்சஸ் ஜூனியவும் இப்போட்டியில் கோல் அடித்து அசத்தினர் முன்னணி வீரர்களின் கோல்களின் உதவியோடு கெட்டசரவை ஐந்துக்கு பூஜ்ஜியம் என வீழ்த்தியது பிஎஸ்ஜி இப்போட்டியில் நெய்மர் இந்த பருவகாலத்திற்கான சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் தனது முதலாவது கோலினை பதிவு செய்தார் இது இவ்வாறு இருக்க அடுத்த சுற்றில் எந்தெந்த அணிகள் யாரோடு விளையாட இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் எதிர்வரும் பதினாறாம் தேதி சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் அடுத்த சுற்றுக்கான குழுக்கள் இடம்பெறவுள்ளது இனி இந்த வாரத்தில் இடம்பெற்ற இணைய போட்டிகளின் முடிவுகளையும் புள்ளிப்பட்டியலையும் பார்ப்போம் இன்று நாம் சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் இந்த வார முடிவுகளை பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் இதே போல் மேலும் பல கால்பந்தாட்ட தகவலுடன் உங்களை சந்திப்போம்